Hi friends, welcome to Ladoo's Kitchen. இப்போ நம்ம சூப்பரான கிறிஸ்பியான காலிஃப்ளவர் பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு நான் ஒரு பெரிய காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் இந்த காலிஃப்ளவரை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் தண்ணியில் அலசி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணணும் ஹாட் வாட்டரில் இது எதுக்கு பண்ணோன்னா இதில் இருக்கிற புழுக்கள் பூச்சிக்கள்லாம் வந்து இந்த சுடு தண்ணியில் அழிஞ்சிடும் இது கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணணும் நான் இப்போது இந்த காலிஃப்ளவரை இன்னும் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நல்ல தண்ணியில் கைகளாலேயே அலசி எடுத்துக்கலாம் எடுத்து முடித்த உடனே கொஞ்சம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த தண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாகட்டும் லைட்டாக சூனா சூடான பிறகு என்ன பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இது புழுக்கள் பூச்சிக்கள் எது இருந்தாலும் இந்த மஞ்சத்தூள் வந்து அதில் போய் அழிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்த உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அலசி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை போட்டுடலாம் இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து ஒரு கரெக்டாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெந்தால் போதும் ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது நான் எல்லா காலிஃப்ளவரும் போட்டுட்ருக்கேன் இது கொஞ்சம் சிம்பிளை வச்சே வேக வைங்க இந்த காலிஃப்ளவர் நல்லா கலரி விட்டுருக்கிறேன் நான் கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே வேக வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம மூடி போட்டு வேக வைக்கக்கூடாது இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் நம்ம நான் வந்து ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த கடலை மாவுக்கு பதில் நம்ம பஜ்ஜி மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த அரிசி மாவு தான் ரியல் கிறிஸ்பினஸை ஆட் பண்ண போகுது நம்ம டிஷ்க்கு அடுத்து சிகப்பு மிளகாய்த்தூள் சில்லி பவுடர் தேவைக்கேற்ப போட்டுக்கோங்க ரொம்ப காரம் ஆகிடும் அடுத்து ஃபுட் கலர் நான் ரெட் கலர் எடுத்திருக்கேன் நல்ல கலர் கொடுக்க அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து நறுக்கின கருவேப்பிலை இலைகள் தேவைக்கேற்ப உப்பு நான் இப்போ ஒரு கிண்ணம் எடுத்துட்டு நான் இந்த கலவையெல்லாம் வந்து கரைச்சி வச்சுக்க போகிறேன் காலிஃப்ளவர் வேகிறதுக்குள்ள நான் கடலை மாவு போட்டிருக்கேன் இந்த கடலை மாவை நான் இன்னும் அதிகப்படுத்திக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் அரிசி மாவு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் மிளகாய்த்தூள் நான் தேவைக்கேற்ப போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவைக்கேற்ப உப்பு நறுக்கின கருவேப்பிலை இலைகள் அதுக்கப்புறம் ஃபுட் கலர் ரெட் கலர் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதே எல்லாத்தையும் வந்து நான் கலந்துக்கிறேன் கலந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக லைட்டாக தண்ணி விட்டு நான் கலந்துருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ரெட் கலரில் நம்ம கலவை இருக்குது அதில் கருவேப்பிள்ளையெல்லாம் அப்படியே தெரியுது பாருங்கள் நல்லா சூப்பரான ரெட் கலரில் இருக்க பாருங்கள் நம்ம கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய காலிஃப்ளவர் மாதிரியே இது வரும் ரொம்ப தனியாக இருக்கக்கூடாது அளவு வந்து ஓரளவுக்கு பதமாக இருக்கணும் நம்ம வேக வச்ச காலிஃப்ளவர் எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம் 
ஒரு கத்தி எடுத்துக்கோங்க கத்தி எடுத்து லைட்டாக வந்து காலிஃப்ளவரில் குத்தி பாருங்கள் அது உடனே இறங்கிடுச்சுன்னா நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்து இறக்கிடுங்க இப்போ நான் கத்தி எடுத்து குத்தி பார்க்குறேன் கரெக்டாக அந்த காலிஃப்ளவர் பூக்கு கீழே இருக்கிற ஸ்டெம்மில் வந்து நான் குத்துறேன் நல்லா இறங்குது கத்தி இறங்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த பதத்தில் நம்ம இறக்கிடணும் காலிஃப்ளவரை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஜல்லி கரண்டிலேயே வந்து அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு தட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா இன்னும் நல்லா வெந்துடும் இப்போ நான் காலிஃப்ளவரை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போது கடாய் வச்சுட்டு கொஞ்சம் சூடான உடனே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா சூடாகிடுச்சு கடாய் இப்போது நம்ம எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம் இப்போ நல்லா வந்து எண்ணெய் நிறைய ஊற்றிக்கலாம் கம்மியாக ஊற்றக்கூடாது அப்போ தான் வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர் பொறிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போது நான் வந்து வேக வச்ச காலிஃப்ளவரை எடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மாவில் வந்து போட்டு பெசஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது மாவு ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரெண்டுத்துக்கும் இன் பிட்வீனில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் காலிஃப்ளவரில் மாவு ஒட்டாது அப்படியே வந்துடும் நான் இப்போ எல்லா காலிஃப்ளவரும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் இப்போ நம்ம இதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு நான் சும்மா ஒரு துண்டு மட்டும் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பொறிஞ்சு மேலே வருது இப்போ நான் காலிஃப்ளவரை உதிரி உதிரியாக தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன் நம்ம மொத்தமாக போடக்கூடாது மொத்தமாக போட்டால் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி பக்கோடா மாதிரியே வராது அது கடைசியில் அது நல்லா தனித்தனியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா நான் உதிரி உதிரியாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஒன்றுத்துக்கும் ஒன்றுத்துக்கும் எவ்வளோ கேப் இருக்குது பாருங்கள் நான் நிறையாவும் போடலை கம்மியாக தான் போடுறேன் இது நல்லா பொரியட்டும் நம்ம வந்து சிம்மில் வைக்கக்கூடாது எப்பவுமே கொஞ்சம் மீடியம் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கணும் நல்லா பொரியுது பாருங்கள் எண்ணெயில் நல்லா சிகப்பாக தக தகன்னு இருக்குது பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி எண்ணெயிலேருந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம காலிஃப்ளவர் பக்கோடா சூப்பராக நல்ல ரெட் கலரில் கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய பக்கோடா மாதிரி சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் செம கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பாருங்கள் கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய அதே பக்கூட நம்ம வீட்லேயும் சூப்பராக ஹெல்த்தியாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிபி அண்ட் ஸ்நாக்கை ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன்
ஸோ இந்த ரெசிபி ஸ்நாக்கை பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் மீ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்